കർത്താവിൻ്റെ പരിശുദ്ധ നാമം വാഴ്ചപ്പെടുമാറാകട്ടെ വീണ്ടും ദൈവവചനവുമായി നിങ്ങളടുക്കൽ വരുന്നതിൽ അതിയായ സന്തോഷമുണ്ട് വചനം ജീവിപ്പിക്കുന്നതാണ് യോഹന്നാൻ്റെ സുവിശേഷം ഒന്നാം അധ്യായം നാം വായിക്കുമ്പോൾ യേശുക്രിസ്തു വചനമാണെന്ന് യോഹന്നാൻ വളരെ വ്യക്തമായി പറയും ആദ്യയിൽ വചനമുണ്ടായിരുന്നു വചനം ദൈവത്തോടു കൂടെയായിരുന്നു വചനം ദൈവമായിരുന്നു ഉളവായതൊന്നും അവനെ കൂടാതെ ഉളവായില്ല ജീസസ് ഈസ് ദ ഇറ്റേണൽ വേൾഡ് ഇറ്റേണൽ വേൾഡ് രണ്ടാമത്തത് യോഹനാൻ പറയുന്നത് ജീസസ് ഈസ് ദ ക്രിയേറ്റീവ് വേർഡ് ഒന്നാമത് യേശു നിത്യമായ വചനമാണ് രണ്ട് യേശു സൃഷ്ടിപ്പിൻ്റെ വചനമാണ് പ്രൈസ് ഗോഡ് മൂന്നാമത് ജീസസ് ഈസ് ദ ഇൻകാർണേറ്റ് വേർഡ് യേശു അവതരിച്ച വചനമാണ് വചനം ജഡമായി തീർന്ന് കൃപയും സത്യവും നിറഞ്ഞവനായി നമ്മുടെ ഇടയിൽ പാർത്തു വചനത്തിൽ കൂടെയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ അത്ഭുതങ്ങളെല്ലാം നടക്കുന്നത് പ്രപഞ്ചത്തെ ഉണ്ടാക്കിയ വചനം കൊണ്ടാണ് ആകയാൽ നിങ്ങൾ ഈ വചനം ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ക്രിയേറ്റീവ് പവർ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് വ്യാപരിക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഇന്നത്തെ ചിന്തയ്ക്ക് ആധാരമായി സങ്കീർത്തനങ്ങളുടെ പുസ്തകം ഇരുപതാം അധ്യായത്തിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ സത്തെ ക്ഷണിക്കുന്നു ഇരുപതാം സങ്കീർത്തനം യഹോവ കഷ്ടകാലത്തിൽ നിനക്ക് ഉത്തരമരുളുമാറാകട്ടെ യാക്കോബിൻ ദൈവത്തിൻ്റെ നാമം നിന്നെ ഉയർത്തുമാറാകട്ടെ അവൻ വിശുദ്ധ മന്ദിരത്തിൽ നിനക്ക് സഹായം അയക്കുമാറാകട്ടെ സിയോനിൽ നിന്നെ താങ്ങുമാറാകട്ടെ നിൻ്റെ വഴിപാടുകളൊക്കെയും അവൻ ഓർക്കട്ടെ നിൻ്റെ ഹോമയാഗം കൈക്കൊള്ളുമാറാകട്ടെ നിൻ്റെ ഹൃദയത്തിലെ ആഗ്രഹം അവൻ നിനക്ക് നൽകട്ടെ നിൻ്റെ താല്പര്യമൊക്കെയും നിവർത്തിക്കട്ടെ ഞങ്ങൾ നിൻ്റെ ജയത്തിൽ ഘോഷിച്ചുലസിക്കും ഞങ്ങളുടെ ദൈവത്തിൻ്റെ നാമത്തിൽ കൊടിയുയർത്തും യഹോബ നിൻ്റെ അപേക്ഷകളൊക്കെയും നിവർത്തിക്കുമാറാകട്ടെ ഇരുപതാം സങ്കീർത്തനം നാം വായിക്കുമ്പോൾ ഇറ്റ്സ് എ പ്രയർ ബിഫോർ ബാറ്റിൽ യുദ്ധത്തിന് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ജനവും രാജാവും ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതായ ഒരു പ്രാർത്ഥനാ ഗീതമാണെന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും എന്നാൽ ഇരുപത്തി ഒന്നാം സങ്കീർത്തനത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇറ്റ്സ് എ പ്രയർ ആഫ്റ്റർ വിക്ടറി ഇറ്റ്സ് എ പ്രൈസ് ആഫ്റ്റർ വിക്ടറി വിജയത്തിന് ശേഷമുള്ള ഒരു സ്തുതി ഗീതമായി നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും എന്നാൽ ഇരുപത്തി ഒന്നാം സങ്കീർത്തനത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇറ്റ്സ് എ പ്രൈസ് ആഫ്റ്റർ വിക്ടറി വിജയത്തിന് ശേഷമുള്ള ഒരു സ്തുതി ഗീതമായി കാണാൻ സാധിക്കും യുദ്ധത്തിന് പോകുമ്പോൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന രാജാവ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ജനം പ്രവർത്തിക്കുന്നൊരു ദൈവം വിജയം നൽകുന്ന മൂന്ന് ഫാക്ടേഴ്സ് മൂന്ന് വസ്തുതകൾ ഈ സങ്കീർത്തനത്തിലുണ്ട് അതിൽ ഒന്നാമത്തത് ദ people who praise or praying people prarthikkunna janam randamathathu a confident leader moonamathathu a sovereign lord appol prarthikkunna janam valare shaktimathaya oru nerutham moonamathathu sarvashaktanaya deivathinte sannithyam avarodu kooda undu idu moonu nammude jeevathil undengil namukku jayam undu all the victories every rise and fall depends on the leader ella vijayangalum ella uyarcha daichagalum nedutthumayi bandapettadana ivide israelinde daivathode david prarthikkunu david yuddhathinu povumbol tande janam prarthikkunu rajavine vijaya aashamsagal neernondulla oru prarthanayana namukku ivide kaanan kazhiyunnathu എന്താണ് അവർ ആശംസിക്കുന്നത് യഹോവ കഷ്ടകാലത്തിൽ നിനക്ക് ഉത്തരമരുളുമാറാകട്ടെ കഷ്ടകാലം എന്ന് പറയുന്ന ഒന്നുണ്ടോ ഉണ്ടതാണ് വേദസ്വം പറയുന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സീസണുകൾ മാറും കാലഘട്ടങ്ങൾ മാറും പ്രകൃതിയിൽ സീസണുകൾ മാറുന്നത് പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും എല്ലായ്പ്പോഴും നാം ഒരുപോലെ ആയിരിക്കുകയില്ല അപ്പോൾ നിൻ്റെ ഡേ ഓഫ് ട്രബിൾ ഈ കഷ്ടകാലത്ത് ദൈവം നിനക്ക് ഉത്തരമരുളുമാറാകട്ടെ ഒരു സൈന്യം എൻ്റെ നേരെ പാളയം ഇറങ്ങിയാലും ഞാനൊരു അനർത്ഥവും ഭയപ്പെടുകയില്ലെന്ന് ദാവിത് പറഞ്ഞു അപ്പം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്തെല്ലാം കഷ്ടതകളും പ്രതികൂലങ്ങളും വന്നാലും വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എപ്പോഴും പ്രതികൂലങ്ങളില്ലാത്ത ഒരു കാലഘട്ടമായി നമ്മൾ ചിന്തിക്കരുത് ബിസിനസ്സിൽ നോക്കിയാൽ ഉയർച്ച താഴ്ചകളുണ്ട് ജീവിതത്തിൽ 
സുഖ ദുഃഖ സമ്മിശ്രമായ അനുഭവങ്ങളുണ്ട് പക്ഷേ ഈ പ്രതികൂലങ്ങളിലെല്ലാം കൂടെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു ദൈവത്തെക്കുറിച്ചാണ് വേദപുസ്തകം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഇരുപത്തിമൂന്നാം സങ്കീർത്തനത്തിൽ ദാവിദ് പറയുന്നു മരണ നിഴലിൻ താഴ്വരയിൽ കൂടെ മലയാളത്തിൽ കൂരിൽ താഴ്വര എന്നാണ് ദോ ഐ വോക്ക് ത്രൂ ദ വാലി ഓഫ് ദ ഷാഡോ ഓഫ് ഡെത്ത് കൂരിരുൾ താഴ്വരയിൽ കൂടി ഞാൻ നടന്നാലും ഒരനർത്ഥവും ഞാൻ ഭയപ്പെടുകയില്ല ദർ ആർ ദ ഡാർക്കസ്റ്റ് വാലീസ് വിച്ച് യു ഹാവ് ടു ക്രോസ് ദ ഡാർക്കസ്റ്റ് അവേഴ്സ് വിച്ച് യു ഹാവ് ടു പാസ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെല്ലാം പ്രതികൂലമാകുന്ന ഗച്ചമനകൾ ഉണ്ടാകാം ആടുകൾ ചിതറിപ്പോകേണ്ടതിനിടയനെ വെട്ടുക എന്നുള്ള പ്രവാചക ശബ്ദം നിവർത്തിക്കായി യേശുവിനെ യൂത ഒറ്റിക്കൊടുക്കുകയും ശിഷ്യന്മാർ ചിതറി ഓടുകയും താൻ റോമൻ സൈന്യത്താൽ ഒരു ചെറിയ പടക്കൂട്ടത്താൽ പിടിക്കപ്പെടുകയും മഹാപുരോഹിതന്മാരും സേവകരും വന്ന് യേശുവിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യും ചെയ്യുന്ന നമുക്ക് കാണാം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വെല്ലുവിളികളുടെ സമയങ്ങളുണ്ട് യുദ്ധത്തിനായിട്ട് ഇവിടെ ദാവീത് പോവുകയാണ് എനിക്ക് യുദ്ധം നേരിട്ടാലും ഞാൻ ഭയപ്പെടുകയില്ല നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ യുദ്ധമുണ്ട് എല്ലായ്പ്പോഴും യുദ്ധമില്ല ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ നമുക്കറിയാം പരിശുദ്ധ അനുഭവം നമ്മുടെ അകത്ത് ഒരു ആത്മീക യുദ്ധത്തിനായി പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന സമയങ്ങളുണ്ട് ഒരു ബാറ്റിൽ ക്രൈ പോലെ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ രാത്രിയാമങ്ങൾ നിങ്ങളെ ഉണർത്തും പ്രാർത്ഥിപ്പാൻ ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ വാഹനം ഓടിക്കുമ്പോഴായിരിക്കാം മറ്റെന്തെങ്കിലും തിരക്ക് പിടിച്ച് ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴായിരിക്കാം നിങ്ങൾ മറ്റു പല കാര്യങ്ങൾ എൻഗേജിലായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അകത്തളങ്ങളിൽ പ്രേരണ നൽകും പ്രാർത്ഥിക്കുക 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 അപ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഒരു യുദ്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയാണ് റോമർ കഴുതി ലേഖനം എട്ടാം അധ്യായം ഇരുപത്തി ആറാം വാക്യത്തിൽ അതുകൊണ്ടാണ് പോലീസ് പറയുന്നത് ഈ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഉച്ചരിച്ചു കൂടാത്ത ഞരക്കങ്ങളിൽ നമുക്ക് വേണ്ടി പക്ഷപാതം ചെയ്യുന്നു കാരണം വീണ്ടും വണ്ണം പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയെന്ന് നാം അറിയുന്നില്ല അപ്പം നമ്മുടെ അകത്ത് പരിശുദ്ധാത്മാവിനറിയാം നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലുള്ള എമർജൻസി ഏർജൻസി നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലുള്ള ട്രബിൾസ് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലുള്ള വെല്ലുവിളികൾ ഇതെല്ലാം പരിശുദ്ധാത്മാവിനറിയാം നമ്മുടെ ബുദ്ധി ചിലപ്പോൾ അത് മനസ്സിലാക്കാൻ പരാജയപ്പെടുമ്പോഴും പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മളെ പ്രേരിപ്പിക്കും പ്രാർത്ഥിപ്പാനും പിശാചിന് തന്ത്രങ്ങളെ എതിർത്ത് നിൽപ്പാനും അവനെ ജയിക്കുവാനും ഇവിടെ പഴയ നിയമത്തിൽ ഒരു പ്രാർത്ഥനയാണ് നമ്മൾ വായിച്ചത് ദാവിദ് യുദ്ധത്തിന് പോകുമ്പോൾ പ്രജകൾ പറയുകയാണ് യഹോബ നിനക്ക് ജയം നൽകട്ടെ യഹോബ കഷ്ടകാലത്തിൽ നിനക്ക് ഉത്തരമരളും മാറാകട്ടെ ഇത് വെറും ഒരു ആശംസയല്ല നിങ്ങൾ ഇരുപത്തി ഒന്നാം സങ്കീർത്തനത്തിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ അടുത്ത സങ്കീർത്തനത്തിൽ നിങ്ങളുടെ സത്യ ഞാൻ ക്ഷണിക്കുന്നു ഇസ് എ പ്രൈസ് ആഫ്റ്റർ ദ വിക്ടറി ഈ യുദ്ധത്തിൽ ജയം ലഭിച്ചതിന് ശേഷം ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ യുദ്ധത്തിന് പോകുമ്പോൾ നീ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ യുദ്ധത്തിൽ ജയം നിനക്ക് നിശ്ചയമുണ്ട് അത് പരീക്ഷയാകാം ഇന്ന് വചനം കേൾക്കുന്ന നിങ്ങൾ അത് പക്ഷേ എൻട്രൻസ് എക്സാം ആകാം അല്ലെങ്കിൽ ജോലിക്ക് വേണ്ടിയുള്ളതായിരിക്കുന്ന ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂ ആകാം അല്ലെങ്കിൽ ജീവിതത്തിലെ അഗ്നിപരിശോധനകളാകാം കർത്താവ് പറയുന്നു വിഷയം ഏതുമാകട്ടെ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ മറുപടി നൽകുന്ന ഒരു ദൈവം നിനക്കായി ജീവിക്കുന്നു ഇരുപത്തിയൊന്നാം സങ്കീർത്തനത്തിലെ ചില വാക്യത്തിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയെ ഞാൻ ക്ഷണിക്കുന്നു യഹോബേ രാജാവ് നിൻ്റെ ബലത്തിൽ സന്തോഷിക്കുന്നു നിൻ്റെ രക്ഷയിൽ അവൻ ഏറ്റവും ഉല്ലസിക്കുന്നു അവൻ്റെ ഹൃദയത്തിലെ ആഗ്രഹം നീ അവന് നൽകി അവൻ്റെ അധരങ്ങളുടെ യാചന നിഷേധിച്ചതുമില്ല നന്മയുടെ അനുഗ്രഹങ്ങളാൽ നീ അവനെ എതിരേറ്റു തങ്കക്കിരീടത്തെ അവൻ്റെ തലയിൽ വെക്കുന്നു അവൻ്റെ ഹൃദയത്തിലെ ആഗ്രഹം നീ അവന് നൽകി എന്നാണ് ഇവിടെ സങ്കീർത്തനക്കാരൻ പറയുന്നത് യഹോബ നിൻ്റെ ഹൃദയത്തിലെ ആഗ്രഹം നിനക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ എന്ന് ഇരുപതാം സങ്കീർത്തനത്തിൽ ആശംസിക്കുന്നുണ്ട് ഇരുപത്തിയൊന്നാം സങ്കീർത്തനത്തിൽ യുദ്ധം കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങി വന്ന രാജാവിന് ദൈവം തൻ്റെ ഹൃദയത്തിലെ ആഗ്രഹം നൽകി എന്ന് തിരുവഴുത്ത് പറയും ഇന്ന് ഈ വചനം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിലെ ആഗ്രഹം എന്തുമാകട്ടെ ദൈവഹിതപ്രകാരമുള്ള എല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങളും നിശ്ചയമായും സഫലമാകും ഒന്ന് യോഹന്നാൻ്റെ ലേഖനത്തിൽ അഞ്ചിൻ്റെ പതിനാലിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്ന അവൻ്റെ ഇഷ്ടപ്രകാരം നാം എന്ത് അപേക്ഷിച്ചാലും അവൻ നമ്മുടെ അപേക്ഷ കേൾക്കുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടപ്രകാരം നിങ്ങളൊന്ന് അ
ദൈവഹിതമില്ലാത്ത ഒരു കാര്യം നാം ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മ നിശ്ചയമായിട്ടും നമ്മെ വിലക്കും ഒന്ന് യോഹന രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് അവനാൽ പ്രാപിച്ച അഭിഷേകം നിങ്ങളുടെ മേലുണ്ട് ആ അഭിഷേകം നിങ്ങളെ ഉപദേശിക്കും സത്യത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് വരുമ്പോൾ സകല സത്യത്തിൽ നിങ്ങളെ വഴി നടത്തുമെന്ന് യേശു കഥാവ് പറഞ്ഞു ഈ ഭൂമിയിൽ നമ്മളെ നടത്തുന്നത് ഒന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവ് രണ്ട് ദൈവവചനം മൂന്ന് നമ്മുടെ മനസാക്ഷി നമ്മുടെ മനസാക്ഷിയിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എപ്പോഴും പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും തിന്മ ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം തിന്മയാണെന്ന് അപ്പോൾ അവൻ്റെ ഇഷ്ടപ്രകാരം എന്ത് അപേക്ഷിച്ചാലും അവൻ നമ്മുടെ അപേക്ഷ കേൾക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ കോൺഫിഡൻസ് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ നാമത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനകൾക്ക് ജയമുണ്ട് മറുപടിയുണ്ട് ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾ രണ്ട് എൻട്രൻസ് എക്സാം എഴുതുന്നു അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ഇൻ്റർവ്യൂകൾക്ക് നിങ്ങൾ പോകുന്നു നിങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടെ ഏതാ നല്ലത് ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ആ നന്മയായത് ദൈവത്തിൻ്റെ പെർഫെക്റ്റീവില്ലായിട്ടുള്ളത് നിങ്ങളുടെ അൾട്ടിമേറ്റ് ഫ്യൂച്ചറിന് നല്ലതായിട്ടുള്ളത് ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് നൽകാനിടയാണ് വിവാഹത്തിൻ്റെ പ്രപ്പോസലുകൾ പലതു വരുന്നു ഇതിന് ഏത് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയത്തില്ല കൺഫ്യൂഷൻ കാണും പക്ഷേ നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന പക്ഷം ദൈവഹിതമുള്ളത് നിങ്ങൾക്കായി ടെയ്ലർ മെയ്ഡ് നിങ്ങൾക്കായി ദൈവം ഒരുക്കിയത് ഏതാണെന്ന് തിരിച്ചറിയാനുള്ള കൃപ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങൾക്ക് തരും അപ്പോൾ അവൻ്റെ ഇഷ്ടപ്രകാരം നമ്മൾ എന്ത് അപേക്ഷിച്ചാലും അവൻ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കുന്നു പ്രാർത്ഥന കേൾക്കുന്ന ഒരു ദൈവം പ്രാർത്ഥന കേൾക്കുന്നവനായുള്ളവേ സകല ജഡവും നിൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക് വരുന്നുവെന്ന് അറുപത്തി അഞ്ചാം സങ്കീർത്തനത്തിൽ സങ്കീർത്തനക്കാരൻ പറയും അപ്പം നമ്മുടെ ദൈവം പ്രാർത്ഥന കേൾക്കുന്ന ഉത്തരമരുളുന്ന അത്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ദൈവമാണ് ഇരുപതാം സങ്കീർത്തനത്തിലേക്ക് നമുക്ക് വീണ്ടും മടങ്ങിപ്പോകാം യാക്കോബിൻ ദൈവത്തിൻ്റെ നാമം തന്നെ ഉയർത്തുമാറാകട്ടെ ഇസ്രായേലിന് എപ്പോഴും ജയം നൽകിയത് ഈ ദൈവത്തിൻ്റെ നാമമാണ് ദാവീദ് ഗോലിയാത്തിനെതിരെ യുദ്ധം ചെയ്തതും ഈ ദൈവത്തിൻ്റെ നാമത്തിലാണ് പുതിയ നിയമത്തിൽ നാം യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമം എല്ലാ നാമത്തിനും മീതയുള്ള നാമമാണെന്ന് ഫിലിപ്പിയ ലേഖനത്തിൽ വായിക്കുന്നു യേശു കർത്താവ് ക്രൂശിലെ മരണത്തോളം അനുസരണമുള്ളവനായി തീർന്നതുകൊണ്ട് ദൈവവും അവനെ ഉയർത്തി എല്ലാ നാമങ്ങൾക്ക് മീതയുള്ള നാമം കൊടുത്തു ഇന്ന് സ്വർലോകരുടെയും ഭൂലോകരുടെയും അധോലോകരുടെയും മുഴങ്ങാൽ യേശുവിൻ നാമത്തിൽ മടങ്ങും രോഗം വന്നാൽ യേശുവിൻ നാമത്തിൽ സൗഖ്യമാകട്ടെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ ആ സൗഖ്യം നടക്കും അത് നിങ്ങളുടെ ശക്തിയല്ല യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൻ്റെ ശക്തിയാണ് ടി വി ഇവാഞ്ചലിസ്റ്റുകളോ സുവിശേഷകന്മാരോ പാസ്റ്റർമാരോ ഒക്കെ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ അത്ഭുതങ്ങൾ നടക്കുന്നത് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൻ്റെ ശക്തി കൊണ്ടാണ് വേറെ ഒരു നാമത്തിൽ നിങ്ങൾ ആശ്രയിക്കരുത് വിശുദ്ധന്മാരുടെ നാമങ്ങൾ പുണ്യാളന്മാരുടെ നാമങ്ങൾ വിശുദ്ധമതികളുടെ നാമങ്ങൾ ഇതിനൊന്നും നിങ്ങളെ വിടുവിക്കാൻ കഴിയില്ല ഇതിനൊന്നും വിടുവിക്കാൻ കഴിയില്ല പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള ഏറ്റവും വലിയ നാമം യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമമാണ് ആ നാമത്തിന് അത്ഭുത ശക്തിയുണ്ട് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ നടക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അപ്പോസൽ പ്രവർത്തികൾ മൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ സുന്ദരം എന്ന ദേവാലയത്തിൻ്റെ ഗോപുരത്തിൽ ഇരിക്കുന്നതായ അമ്മയുടെ ഗർഭം മുതൽ മുടന്തനായൊരു മനുഷ്യൻ നാൽപ്പത് വയസ്സ് അവനുണ്ടെന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഒരു നാൽപ്പത് വർഷത്തെ പ്രോബ്ലം കൺജനിറ്റൽ ജന്മന ഉള്ള പ്രശ്നമാണ് പക്ഷേ പത്രോസ് പറഞ്ഞു നസ്രയന യേശുവിൻ നാമത്തിൽ എഴുന്നേറ്റ് നടക്കാം അവൻ്റെ ട്വിസ്റ്റഡ് ആംഗിൾസ് എല്ലാം സ്ട്രേറ്റൺ ഔട്ടായി ചാടി എഴുന്നേറ്റ് നീ വചനം കേൾക്കുമ്പോൾ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും ഇന്ന് വരെ ചെയ്യാൻ കഴിയാതിരുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ കോൺഫിഡൻസ് ഇല്ലാത്തൊരു വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ ഭയം നിങ്ങളെ ഭരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പരിശുദ്ധാത്മ പറയുന്നു സ്റ്റേജ് ഫ്രൈറ്റ് ആയിരിക്കാം ഒരു പക്ഷേ ഇൻ്റർവ്യൂകളെ അഭിമുഖീകരിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഭയമായിരിക്കാം വ്യക്തികളെ അഭിമുഖീകരിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു ഇൻട്രോവേർട്ടായിരിക്കാം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നം എന്തുമാകട്ടെ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടാകും യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രശ്നങ്ങളെ നേരിടാൻ സാധിക്കും നിങ്ങളിൽ നിൻ്റെ മുമ്പിൽ അത്ഭുതങ്ങൾ നടക്കും യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനെല്ലാം കീഴടക്കുവാൻ സാധിക്കും സാത്താനിയ ശക്തികളെ കീഴടക്കുവാൻ നിങ്ങളെ ശക്തീകരിക്കുന്നതാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമം പ്രൈസ് കാർഡ് യാക്കോബിൻ്റെ ദൈവത്തിൻ്റെ നാമം തന്നെ ഉയർത്തുമാറാകട്
ദാവീദ് ഒരിക്കലും മറ്റ് രാജ്യങ്ങളെ ആക്രമിച്ച് റെയ്ഡ് ചെയ്ത് അവരുടേതായിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ പിടിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയല്ല യുദ്ധം ചെയ്തത് കോൺഫിസ്കേറ്റ് ചെയ്യാനല്ല ദാവീദ് ചെയ്ത യുദ്ധങ്ങളൊക്കെ ഇസ്രായേലിനെ ആക്രമിക്കുന്ന ശത്രുവിനെതിരെ ഇസ്രായേലിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് യുദ്ധങ്ങൾ ചെയ്തത് പ്രൈസ് കോഡ് യാക്കോബിൻ്റെ ദൈവത്തിൻ്റെ നാമം നിന്നെ ഉയർത്തുമാറാകട്ടെ സിയോനിൽ നിന്നെ താങ്ങുമാറാകട്ടെ നിന്റെ വഴിപാടുകളെയൊക്കെയും അവൻ ഓർക്കട്ടെ നിന്റെ ഹോമയാകം കൈക്കൊള്ളുമാറാകട്ടെ മേ ഹി റിമെമ്പർ ഓൾ യുർ മീൽ ഓഫറിംഗ്സ് ആൻഡ് ഫൈൻഡ് യുവർ ബേൺഡ് ഓഫറിംഗ്സ് അക്സെപ്റ്റബിൾ മേ ദ ലോഡ് റിമെമ്പർ യുവർ സാക്രിഫൈസസ് ജനം രാജാവിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ആശംസിക്കുകയാണ് എന്താ പറയുന്നത് നീ കഴിച്ച യാഗങ്ങളൊക്കെ ദൈവം ഓർക്കട്ടെ ഒരു ഡെഡിക്കേഷൻ പേര പ്രേയറാണ് ഇന്നലകളിൽ നീ ദൈവത്തിനു വേണ്ടി ചെയ്ത സാക്രിഫൈസ് എന്നുള്ള വാക്കിന് ഇംഗ്ലീഷിൽ യാഗമെന്നും ത്യാഗമെന്നും അർത്ഥമുണ്ട് ഇന്നലകളിൽ ദൈവത്തിനു വേണ്ടി നീ ചെയ്ത ത്യാഗങ്ങൾ ദൈവം ഓർക്കട്ടെ ദൈവത്തിനു വേണ്ടി നീ ചെലവിട്ട് കഴിച്ച യാഗങ്ങൾ ദൈവം ഓർക്കട്ടെ താവീത് ഓർന്നാൻ്റെ കളത്തിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് ഇസ്രായേലിന്മേലുള്ള അനർത്ഥം മാറേണ്ടതിനായി താൻ യാഗം കഴിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ ഓർന്നാൻ പറഞ്ഞു രാജാവ് ഈ നിലം അങ്ങയുടേത് ഈ കാളകൾ അങ്ങയുടേത് കാള പൂട്ടി ഉഴുന്ന ഈ കലപ്പകൾ ഇതെല്ലാം അങ്ങയുടേത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൗജന്യമായി ഞാൻ അങ്ങേക്ക് തരികയാണ് അങ്ങേക്ക് ഈ സ്ഥലം ഉപയോഗിച്ച് ഈ കാളകളെ വെട്ടി നുറുക്കി ഒരു യാഗപീഠ വിടപ്പാണ് ഇവിടെ തന്നെ യാഗം കഴിക്കാം ദാവീദിൻ്റെ പ്രതികരണം എങ്ങനെയാണ് ദാവീദ് പറഞ്ഞു ചെലവ് കൂടാതെ ഞാൻ യാഗം കഴിക്കുകയില്ല അപ്പോൾ ദാവീദ് ദൈവത്തിൻ്റെ വേലയ്ക്ക് കൊടുക്കുന്ന വ്യക്തിയായിരുന്നു ശലോമോനാണ് ദേവാലയം പണിതെങ്കിലും ആ ദേവാലയം പണിയാനുള്ള വസ്തുവകകൾ മുഴുവനും തൻ്റെ ട്രഷറിയിൽ നിന്ന് ബില്യൺ കണക്കിന് ഡോളർ വിലമതിക്കുന്ന നമ്മുടെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ ഷെക്കലുകൾ വിലമതിക്കുന്ന ആ വലിയ ധനവും വെള്ളിയും പൊന്നും മറ്റ് അവശ്യ വസ്തുക്കൾ മുഴുവനും എല്ലാ റോ മെറ്റീരിയലും ദാവീദാണ് കൊടുത്തത് ദാവീദ് പറയുന്നുണ്ട് പ്രശംസിക്കാനൊന്നുമില്ല സകലവും നിങ്കൽ നിന്നും നിങ്കലേക്കുമാകുന്നല്ലോ ഞങ്ങൾ നിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് വാങ്ങി നിനക്ക് തരുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ദൈവത്തിന് കൊടുക്കുമ്പോൾ ദൈവവേലയ്ക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഞാൻ കൊടുത്തു എന്ന് നമുക്ക് ആർക്കും പ്രശംസിക്കാനൊന്നുമില്ല ദൈവത്തിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് നമ്മൾ വാങ്ങുന്നു ദൈവത്തിന് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നു ദാവീദ് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടാൻ ഒരു കാരണം ദാവീദ് നല്ലൊരു ഗിവറായിരുന്നു നമ്മുടെ ഗിവിങ് പലതരത്തിലുള്ള ഗിവിങ് ഉണ്ട് കൊടുക്കുന്ന പലതരത്തിലുണ്ട് അതിലൊന്നാണ് സാക്രിഫിഷ്യൽ ഗിവിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ത്യാഗത്തോടെ കൊടുക്കുന്ന കൊടുക്കലുകൾ നമ്മുടെ പല ആവശ്യങ്ങൾ വ്യക്തിപരമായ ആഗ്രഹങ്ങൾ മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ദൈവവേലയ്ക്ക് കൊടുക്കുന്നവരുണ്ട് അതൊരു സാക്രിഫിഷ്യൽ ഗിവിങ് അതിനകത്തൊരു വലിയ അനുഗ്രഹമുണ്ട് ഇപ്പോൾ നീ ഒരു കഷ്ടകാലത്തിലാണ് നൗ യു ആർ ഓൺ ദ ഡേ ഓഫ് ട്രബിൾ ഓൺ ദ ഡേ ഓഫ് വോർ യു ആർ ഗോയിങ് ഔട്ട് ഇൻ ടു ബാറ്റിൽ യുദ്ധത്തിന് പോവുകയാണ് നീ ഒരു കഷ്ടകാലത്തിലാണ് പക്ഷേ the lord remembers what all good things you did for him and his kingdom in the past kanya kalagattangal nee endellam avanu vendi avante rajyathinu vendi cheyidu adu deivam ippol orkuva innalagalil deivam cheyida deivathinu vendi nee cheyida nanmagal innu deivam orthu nine anugrahikkunu nine viduvikkunu innugalil ningal deivathinte naamathinu vendi deiva rajyathinu vendi cheynada ളകളിൽ നിങ്ങളുടെ തലമുറകൾക്ക് നന്മയായി മാറും നിങ്ങൾ ദൈവരാജ്യത്തിന് വേണ്ടി കൊടുക്കുന്നവരാണോ ദൈവവേലയെ സഹായിക്കുന്നവരാണോ പണം കൊണ്ട് ശരീരത്തിൻ്റെ അധ്വാനം കൊണ്ട് സുവിശേഷം അറിയിക്കുന്നതിൽ കൂടെ മറ്റുള്ളവർക്കായി രാത്രിയാമം കഴിഞ്ഞിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിൽ കൂടെ ഭക്ഷണപാനീയങ്ങൾ വേണ്ടെന്ന് വെച്ച് ത്യാഗത്തോടെ ഉപവസിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ സാധിക്കും നിങ്ങൾ ദൈവരാജ്യത്തിന് വേണ്ടി എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് കർത്താവ് ചോദിക്കുകയാണ് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ സാഹചര്യങ്ങളിൽ സാക്രിഫിഷ്യലായിട്ട് നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും കർത്താവിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ആ സാക്രിഫിഷ്യൽ ഗിവിങ് ആണ് കർത്താവിന് ആക്സെപ്റ്റബിൾ ആയിരിക്കുന്നത് ജനം പറയുകയാണ് ദാവീദ് മഹാരാജാവെ അങ്ങ് യുദ്ധത്തിന് പോകുമ്പോൾ നിശ്ചയമായിട്ടും അങ്ങയ്ക്ക് ജയമുണ്ട് കാരണം അങ്ങയുടെ യാഗങ്ങളും അങ്ങയുടെ ത്യാഗങ്ങളും എല്ലാം ദൈവം നിശ്ചയമായിട്ടും ഓർക്കും പ്രൈസ് കാർഡ് ഏലിയ ഒരു യാഗം കഴിക്കാൻ യാഗപീഠത്തെ പണതു കല്ലടുക്കി ഇടിഞ്ഞു കിടന്ന യാഗപീഠത്തെ അവൻ അധ്വാനിച്ചെന്തു ചെയ്തു അതിനെ പണതു എളുപ്പമുള്ള കാര
അതിന് മുകളിൽ സാക്രിഫൈസ് വെച്ചു എലിയാവ് സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് തീയിറക്കി ബാലിൻ്റെ പ്രവാചകന്മാരെ പരാജയപ്പെടുത്തി ഇടിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന എൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ യാഗവിടങ്ങൾ നീ പണിയുവാൻ വേണ്ടി ഉത്സാഹിക്കുമ്പോൾ ദൈവവചനപ്രകാരം നിന്റെ ജീവിതം ക്രമീകരിക്കുമ്പോൾ ദൈവവചനപ്രകാര യാഗങ്ങൾ കഴിക്കുവാൻ നീ തുടങ്ങുമ്പോൾ ഓർത്തുകൊള്ളുക ദൈവത്തിൻ്റെ തീ നിന്റെ യാഗത്തിന്മേൽ ഇറങ്ങി നിന്നെ അനുഗ്രഹിക്കാൻ പോവുകയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ തീ നിനക്ക് വേണ്ടി ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ശത്രുവിന് പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ കഴിയത്തില്ല പുതിയ നിയമത്തിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ശക്തി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഇറങ്ങുമ്പോൾ സാത്താനീയ ശക്തികളുമേൽ നമുക്ക് ജയമുണ്ടാകും യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ യാഗം പുതിയ നിയമത്തിൽ സകല യാഗങ്ങളെക്കാളും പൂർണ്ണതയുള്ള യാഗമാണ് സകല യാഗങ്ങളുടെയും കൾമിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നതും ഫുൾഫിൽമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നതും യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ക്രൂശിലെ യാഗമാണ് ദ പെർഫെക്റ്റ് സാക്രിഫൈസ് അത് പിതാവ് സ്വീകരിച്ചു മനുഷ്യവർഗത്തെ അനുഗ്രഹിച്ചു പാപമോചനം എന്നേക്കും സാധ്യമാക്കി ഇവിടെ ജനം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു യഹോവ നിന്റെ വഴിപാടുകളൊക്കെയും അവൻ ഓർക്കട്ടെ നിന്റെ ഹോമയാഗം കൈക്കൊള്ളുമാറാകട്ടെ നിന്റെ ഹൃദയത്തിലെ ആഗ്രഹം അവൻ നിനക്ക് നൽകട്ടെ നിന്റെ താല്പര്യമൊക്കെയും നിവർത്തിക്കട്ടെ ഇന്ന് ഈ വചനം കേൾക്കുന്ന നിങ്ങളോട് പരിശുദ്ധാത്മ പറയുന്നു നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിലെ ആഗ്രഹം ദൈവം നൽകും യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുക രണ്ട് അവൻ്റെ ഇഷ്ടപ്രകാരം പ്രാർത്ഥിക്കുക റോമർ കെഴുതിയ ലേഖനം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മളിങ്ങനെ വായിക്കുന്നു നന്മയും പ്രസാദവും പൂർണ്ണതയുമുള്ള ദൈവഹിതം എന്നതൊന്ന് തിരിച്ചറിയേണ്ടതിൽ മനസ്സ് പുതുക്കി രൂപാന്തരപ്പെടും നമ്മുടെ മനസ്സ് പുതുക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ ദൈവഹിതം തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഒരു മനുഷ്യൻ യേശുവിനെ രക്ഷകനായി സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നത് അവൻ്റെ മൈൻഡിനെ കത്ത് അവർ റിന്യൂ ചെയ്യും റീജനറേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പുതുക്കം സംഭവിക്കും രക്ഷിക്കപ്പെടാത്ത എല്ലാ മനുഷ്യരിലും ആദാമിയ വർഗത്തിൻ്റെ പാപത്തിൻ്റെ വീഴ്ചയുടെ ആ സ്വഭാവമുണ്ട് നാച്ചുറൽ മൈൻ അൻ നാച്ചുറൽ മൈൻഡ് എന്നാൽ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് കഴിയുമ്പോൾ ദൈവിക സ്വഭാവമുള്ളൊരു മനസ്സ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നു ട്രാൻസ്ഫോംഡ് മൈൻഡാണ് ആ മനസ്സിന് തന്നെ പഴയതിലേക്ക് പോകാനും സാധിക്കും ദൈവാനുരൂപമായി സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട പുതിയ മനുഷ്യനെ ധരിക്കാനും സാധിക്കും അപ്പോൾ ദൈവാനുരൂപമായി സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട പുതിയ മനുഷ്യനെ ധരിച്ച് ദൈവത്തിന് പ്രസാദമുള്ളൊരു ജീവിതം നയിക്കുമ്പോൾ ആ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ശബ്ദം എപ്പോഴും കേൾക്കുന്ന അതേ വേവ് ലെങ്ത്തിൽ നമ്മൾ ജീവിക്കുമ്പോൾ ഒരു വിഷയത്തിനകത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ദൈവഹിതം എന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയും ദൈവം തൻ്റെ ഓഡിബിൾ വോയിസിൽ കൂടെ കേൾക്കത്തക്ക നിലയിൽ നമ്മളോട് സംസാരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ വചനത്തിൽ കൂടെ വ്യക്തതയോടെ സംസാരിക്കും നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ സമാധാനം നൽകി ദൈവം സംസാരിക്കും ഒരു വിഷയത്തിന് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ഉള്ളിൽ സമാധാനം ലഭിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവം കൺവേ ചെയ്യുന്നതാണ് യാ ദിസ് ഈസ് ദ പെർഫെക്റ്റ് വിൽ ഓഫ് ഗോഡ് ദൈവത്തിന് ഇഷ്ടമാണ് അപ്പോൾ ദൈവം വ്യത്യസ്ത നിലകളിൽ നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നു മനസ്സ് പുതുക്കി രൂപാന്തരപ്പെട്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ആ വേവ് ലെങ്ത്തിൽ നമ്മൾ ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ ദൈവം നമ്മളോട് സംസാരിക്കും ദൈവം നിൻ്റെ ഹൃദയത്തിലെ ആഗ്രഹങ്ങളെ നൽകട്ടെ ഇരുപത്തൊന്നാം സങ്കീർത്തനത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഈ ആശംസിച്ചതുപോലെ തന്നെ രാജാവിൻ്റെ ഹൃദയത്തിലെ ആഗ്രഹങ്ങളെ ദൈവം നൽകി അവൻ്റെ ഹൃദയത്തിലെ ആഗ്രഹം നീ അവന് നൽകി എന്ന് ഇരുപത്തൊന്നാം സംഘത്തിൻ്റെ രണ്ടാം വാക്യത്തിൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു പ്രയർ റിക്വസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പ്രൈസ് റിപ്പോർട്ട് ഉണ്ടാകും കർത്താവിൻ്റെ സന്നദ്ധിയിലേക്ക് പ്രാർത്ഥനയുടെ വിഷയങ്ങളുമായി നിങ്ങൾ അടുത്തു വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അടുത്തത് ഈ ബാലനായല്ലോ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചത് എന്ന് പറഞ്ഞ് ദേവാലയത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വന്ന ഹന്ന കയ്യിലൊരു കുഞ്ഞു ആൺകുഞ്ഞുമായി വന്നത് ഇതുപോലെ നിങ്ങൾ ഇന്ന് പകലി വചനം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന വിഷയത്തിനകത്ത് യേശു എനിക്ക് മറുപടി നൽകി എന്ന് പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ പ്രൈസ് റിപ്പോർട്ടുമായി വരാൻ പോവുകയാണ് നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനാ വിഷയങ്ങൾ അത്ഭുതങ്ങൾ നടക്കുമ്പോൾ ഈ നമ്പറിൽ നിങ്ങൾക്ക് വിളിക്കാം സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന നമ്പറിൽ നിങ്ങൾക്ക് വിളിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ദൈവം ചെയ്ത അത്ഭുതങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറയാം വി വു ലൈക്ക് ടു ഹിയർ ഫ്രം യു യുവർ പ്രൈസ് റിപ്പോർട്ട്സ് ദൈവം ചെയ്ത അത്ഭുതങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ രോഗം സൗഖ്യമായെങ്കിൽ സാമ്പത്തിക വിടുതൽ ലഭിച്ചെങ്കിൽ ദൈവാത്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്തെങ്കിൽ സമാധാനം ലഭിച്ചെങ്കിൽ ഏത് വിഷയമാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയിക്കാം ഉറപ്പായിട്ട് എന്ന പകൽ ഞാൻ പറയുന്നു യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാ
ഒരു സ്തുതി ഗീതം നിങ്ങൾ അത്തരങ്ങൾ ദൈവം തരാൻ പോവുകയാണ് ഒന്ന് ശമോൽ രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ ഹന്ന ദേവാലയത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അവളുടെ അധരങ്ങളിൽ ഒരു സ്തുതി ഒന്നാം അധ്യായത്തിൽ അവളുടെ അധരത്തിൽ ഒരു പ്രാർത്ഥനയാണെങ്കിൽ രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ അവളുടെ അധരത്തിൽ ഒരു സ്തുതിയാണ് അധരങ്ങളിൽ പ്രാർത്ഥനയുമായി വന്ന നിനക്ക് അധരങ്ങളിൽ സ്തുതിയുമായി ദൈവം മടക്കിയേക്കാൻ പോവുകയാണ് പ്രാർത്ഥിക്കാം നമുക്ക് ഞങ്ങളുടെ സ്വർഗീയ പിതാവ് ഇന്ന് വചനം കേട്ട അങ്ങയുടെ മക്കൾക്കായിട്ട് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു യേശുക്രിസ്തുവിൻ നാമത്തിൽ അവരെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു ഭാരപ്പെട്ടുള്ള നുറുങ്ങിയിരിക്കുന്ന ചില മാതാക്കൾ ചില സഹോദരിമാർ പരിശുദ്ധന്മോ കാണുന്നത് ഇപ്പോൾ യേശുവിൻ നാമത്തിൽ സകല ബുദ്ധിയും കവിയുന്ന ദൈവിക സമാധാനം ഹൃദയങ്ങളെയും നിലവുകളെയും കാക്കുവാൻ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു യേശു ക്രിസ്തുവിൻ നാമത്തിൽ ശൂരാധാമനഹത്തന റഹോലിയാന യേശു ക്രിസ്തുവിൻ നാമത്തിൽ ചില ദൈവിക സ്വസ്ഥത അവരുടെ ഹൃദയത്തിലുണ്ടാകട്ടെ മരണവേദനകൾ മാറിപ്പോകട്ടെ ശാപക്കെട്ടുകൾ അഴിഞ്ഞു മാറട്ടെ യേശുവിൻ നാമത്തിൽ രോഗബന്ധനങ്ങൾ അഴിഞ്ഞു പോകട്ടെ പരീക്ഷ എഴുതുന്ന ഇൻ്റർവ്യൂ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ആ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ മേൽ ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്വം വെളിപ്പെടട്ടെ അത്ഭുതങ്ങളെ യേശുവിൻ നാമത്തിൽ റിലീസ് ചെയ്യുകയാണ് എല്ലാ കടഭാരങ്ങളിൽ നിന്നും യേശുവിൻ നാമത്തിൽ പുറത്തു വരുവാൻ കൽപ്പിക്കുന്നു യേശു ക്രിസ്തുവിൻ നാമത്തിൽ സാമ്പത്തിക അത്ഭുതങ്ങളും അഭിവൃദ്ധികളും നടക്കട്ടെ കുടര മനഹദന റഗജല റിഗടകത്തുന ശബൽഖമന റിയാന്തുലഗജനെ രഹടകജന രഗടകസി അധികാരമുള്ള യേശുവിൻ നാമത്തിൽ നിന്റെ ജനത്തെ അനുഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ദൈവിക അത്ഭുതങ്ങളെ റിലീസ് ചെയ്യുന്നു കർത്താവ് അങ്ങനെ ചെയ്തതിനാൽ നന്ദി പറയുന്നു ബ്ലസ് ചെയ്യുന്നു പ്രാർത്ഥന കേട്ടതിനാൽ നന്ദി യാക്കോബിൻ്റെ ദൈവത്തിൻ്റെ നാമം ഉയർത്തുന്ന നാമമാകയാൽ കഷ്ടകാലത്ത് വിടുവിക്കുന്ന ദൈവമാകയാൽ ഞങ്ങളെ ഉയർത്തി ആമേൻ ദൈവം അത്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്ത് മഹത്വപ്പെടുത്തുന്ന ദൈവമാകയാൽ ഞങ്ങൾ നന്ദി കരയറ്റുന്ന പിതാവേ പ്രാർത്ഥന കേട്ടതിനാൽ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു സ്തുതി ഗീതങ്ങൾ നൽകി മക്കളെ മാനിക്കും യേശുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ ഈ വചനങ്ങൾ കർത്താവ് നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ താങ്ക് യു ഗോഡ് ബ്ലസ് യു ചർച്ചിന്റെ പാലാരിവട്ടത്തുള്ള ആരാധനാ സ്ഥലത്തേക്ക് നിങ്ങളെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു എല്ലാ സൺഡേയിലും രാവിലെ പത്ത് മുതൽ പന്ത്രണ്ടര വരെ മലയാളത്തിലുള്ള ആരാധനയും സൺഡേ ഈവനിംഗ് ഫോർ തേർട്ടി ടു സിക്സ് തേർട്ടി വി ഹാവ് എൻ ഇംഗ്ലീഷ് സർവീസ് സോ ഇസ് ഹവ് പ്ലേസ് ആൻഡ് വെൽക്കം ഓൾ ഓഫ് യു ടു അവർ ന്യൂ ബിൽഡിംഗ് പ്ലീസ് ഡു കം വിത്ത് യുവർ ഫ്രണ്ട്സ് ആൻഡ് റിലേറ്റീവ്സ് ആൻഡ് ഹാവ് എ ഗ്രേറ്റ് ടൈം ഓഫ് വേ